ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம லெக்ராஞ்சஸ் லீனியர் எக்குவேஷனோட சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த லெக்ராஞ்சஸ் லீனியர் எக்குவேஷன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும்னா கேபிட்டல் பி இன்ட்டு ஸ்மால் பி ப்ளஸ் கேபிட்டல் கியூ இன்ட்டு ஸ்மால் கியூ ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஆர் இந்த ஃபார்மில் இருக்கும் இதில் இந்த கேபிட்டல் பி கியூ ஆர் இது வந்துட்டு மேபி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துக்கலாம் அல்லது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸசைஸ்லேயும் இருக்கலாம் அண்ட் இப்படிப்பட்ட ஒரு இக்குவேஷனை நம்ம ரெண்டு மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்துட்டு மெத்தட் ஆஃப் குரூப்பிங் என்னொன்று வந்துட்டு மெத்தட் ஆஃப் மல்டிப்ளையர்ஸ் இந்த மெத்தட் ஆஃப் குரூப்பிங்கில் நம்ம எப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியும்னா இந்த இக்குவேஷனில் கேபிட்டல் பி கியூ ஆர் இதில் வந்துட்டு சிங்கிள் டேம் இருந்தது அப்படின்னா மெத்தட் ஆஃப் குரூப்பிங் பாசிபிள் அப்படி இல்லாமல் மோர் தேன் ஒன் டேம் இருந்தது அப்படின்னா மெத்தட் ஆஃப் மல்டிப்ளையர்ஸ் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் கேபிட்டல் பியோட வேல்யூ இது தான் இது வந்துட்டு கேபிட்டல் கியூக்க வேல்யூ இது வந்துட்டு கேபிட்டல் ஆர்க்க வேல்யூ எல்லாத்துலேயுமே ரெண்டு ரெண்டு டேம்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்துட்டு இங்கே மெத்தட் ஆஃப் குரூப்பிங் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் மெத்தட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர்ஸ் தான் யூஸ்வலாக சூஸ் பண்ணுவோம் பட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம மல்டிப்ளேயர்ஸ் கூட ஈஸியாக சூஸ் பண்ணிட முடியாது நீங்கள் ஏதாவது மல்டிப்ளேயர்ஸ் சூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நமக்கு வந்துட்டு அந்த ப்ராப்ளத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணுறது போல் இருக்காது ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ப்ராப்ளம் சில டைம் வந்துட்டு ப்ராப்ளம்ஸ் இப்படியும் இருக்கும் உங்களால் மல்டிப்ளேயர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளத்தை வந்துட்டு நம்ம ரேஷியோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் இந்த லெக்ரான்ஜஸ் லீனியர் எக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு யூ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது வி அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் சொல்யூஷன் எழுத முடியும் தட் இஸ் பை ஆஃப் யூ கம்மா வி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது தான் சொல்யூஷனாக இருக்கும் இதில் நம்ம கண்டுபிடிச்ச யூ அண்ட் வீக்க வேல்யூவை இங்கே கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா அது தான் ரிக்யூர்டு சொல்யூஷன் ஸோ யூ அண்ட் வி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா மெத்தட் ஆஃப் குரூப்பிங்கில் நம்ம என்ன செய்வோம் ஏதாவது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் ரேஷியோஸ் சூஸ் பண்ணி யூ அண்ட் வீக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிருவீங்க மெத்தட் ஆஃப் மல்டிப்ளேஸில் நம்ம என்ன செய்வோம் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர்ஸை சூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு மல்டிப்ளேஸிங் யூஸ் பண்ணி யூ அண்ட் வீக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிப்பீங்க பட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்மளால் மல்டிப்ளேஸ் சூஸ் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால நம்ம இதை வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யலாம் எப்படி செய்கிறதுனா எப்போதுமே நம்ம இந்த டைப்பில் சப்சிடரி இக்குவேஷன் அப்படின்னு ஒரு இக்குவேஷன் ஃபஸ்ட்டாக எழுதுவோம் அது வந்துட்டு டிஎக்ஸ் பை கேபிட்டல் பி ஈக்குவல் டு டிஒய் பை கேபிட்டல் கியூ ஈக்குவல் டு டிஇட் பை கேபிட்டல் ஆர் இது வந்துட்டு ஒரு ரேஷியோ ஃபார்ம்லியாக்கும் இருக்குது தட் இஸ் இந்த இக்குவேஷனில் மூணு ரேஷியோஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம வந்துட்டு ரேஷியோக்கு ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி தான் ப்ராப்ளத்தை ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் சப்சிடரி இக்குவேஷன் என்னதுன்னா டிஎக்ஸ் பை கேபிட்டல் பி ஈக்குவல் டு டிஒய் பை கேபிட்டல் கியூ ஈக்குவல் டு டிஇட் பை கேபிட்டல் ஆர் தட் இஸ் இந்த மூணு ரேஷியோ ஈக்குவல் அப்படின்னா இதுக்கு ஈக்குவல் அண்டான நிறைய ரேஷியோஸ் நம்மளால் எழுத முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எல்லா ரேஷியோவும் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கோம்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ரெண்டு ரேஷியோக்கு நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரை ஆட் பண்ணுங்கள் அதுவும் இது கூட ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் தட் இஸ் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரேஷியோ ஆட் பண்ணுங்கள் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டிஒய் டிவைட் பை சேம் ரேஷியோக்கு டினாமினேட்டரையும் ஆட் பண்ணணும் தட் இஸ் நியூமரேட்டரில் நம்ம என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறோமோ அதே டினாமினேட்டருக்கும் செய்யணும் அப்போ தான் இந்த ரேஷியோஸ் வந்துட்டு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு ரேஷியோஸ்க்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே இதே போல் அடுத்தது இந்த செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ரேஷியோ இந்த ரெண்டையும் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரை ஆட் பண்ணி எழுதிடலாம் தட் இஸ் டிஒய் ப்ளஸ் டிஇட் டிவைட் பை இந்த கியூ ப்ளஸ் ஆர் இதுவும் இந்த எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஈக்குவலண்டாக உள்ள ஒரு ரேஷியோ தான் ஓகேவா அடுத்தது மூணு ரேஷியோக்கு நியூமரேட்டரை ஆட் பண்ணி நியூமரேட்டரில் எழுதலாம் தட் இஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டிஒய் ப்ளஸ் டிஇட் டிவைட் பை நியூமரேட்டரில் மூணு ரேஷியோ ஆட் பண்ணனால டினாமினேட்டர்லேயும் இந்த மூணு எலிமெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணி எழுதணும் பி ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் ஆர் இதோட வேல்யூவும் இதுக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இதே போல் நம்ம அடுத்தது என்ன செய்யலாம் செப்பரேட் பண்ணி கூட எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் செப்பரேட் பண்ணலாம் டிஎக்ஸ் மைனஸ் டிஒய் டிவைட் பை இந்த பி மைனஸ் கியூ இதுவும் இந்த ரேஷியோஸ்க்கெல்லாம் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் விச் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு செகண்ட் அண்ட் தேர்டாக செப்பரேட் பண்ணி எழுதிட
ഇതേപോലെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പ്ലസ് ആജിറ്റ് മിഡിലുള്ളത് മൈനസ് ആഴ്ത്തിക്കലാം ഇതേപോലെ നിറയെ റേഷ്യോ നമ്മളാൽ ഫോം പണ മുടിയും ഇതേപോലെ ഏതാവത് നമ്പേഴ്സ് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ കൂടാല പ്രോഡക്റ്റ് പണി അപ്പടിയും ആഡ് പണലാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ കൂടാല എക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് പണലാം ആ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് കൂടാല വൈ എ പ്രോഡക്റ്റ് പണി എഴുതിക്കലാം പ്ലസ് തേർഡ് റേഷ്യോ കൂടാല ഇസെറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് പണി എഴുതിക്കലാം ഇതേപോലെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതിയിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ക്യു പ്ലസ് ഇസെറ്റ് ഇൻറ്റു ആർ ഓക്കെ വാ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടാൻ നിറയെ റേഷ്യോസ് ഇരിക്കുന്നത് ആ എല്ലാമേ ഈക്വലാ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലിരുന്ന് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏതാവത് രണ്ട് റേഷ്യോവോ ചൂസ് പണിക്കലാം അതുക്കപ്പുറം അത് റേഷ്യോ യൂസ് പണി യൂക്ക വാല്യൂവ കണ്ടുപിടിക്കലാം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചൂസ് പണോണോണ്ടാ നമ്മൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചോ പറ്റിയെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിംഗിൽ ഇന്ത ഫസ്റ്റ് രണ്ട് റേഷ്യോവോ നിങ്ങൾ ചൂസ് പണ്ണ്രീങ്ക അപ്പടിനാ എന്ന ചെയ്യുവീങ്ക ഇങ്ങ ന്യൂമറേറ്ററിലെ വേരിയബിൾസ് എക്സും വൈയും ഇരിക്കുന്നത് സോ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വേരിയബിൾസ് എക്സും വൈ തന്നെ ഇരിക്കണം സപ്പോസ് ഈസെറ്റ് ഇരുന്നത് അപ്പടിനാ അത് എലിമിനേറ്റ് പണ്ണ മുടിയതാണ് പാക്കണം അപ്പടി മുടിഞ്ചാതാ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റേഷ്യോ ചൂസ് പണണം ഇങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത രണ്ട് റേഷ്യോ എന്നാലും എടുത്തുക്കലാം സപ്പോസ് ഇന്ത സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഇന്ത ഫോർത്ത് ചൂസ് പണ്ണ്രീങ്കെന്ന് വെച്ചുക്കോങ്ങ ഇങ്ങ പാരുങ്ങ ന്യൂമറേറ്ററിലെ വൈ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങ ന്യൂമറേറ്ററിലെ എക്സും വൈയും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിലും ദാറ്റ് ഇസ് ഇങ്ങയും ഇങ്ങയുള്ള ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിലും എക്സും വൈ എന്നാൽ ഇരിക്കണം ഇസെറ്റ് വേറെ കൂടാതെ അപ്പടി ഇരുന്നതിനാൽ അത് എലിമിനേറ്റ് പണ്ണ പാക്കണം അപ്പടി എലിമിനേറ്റ് ആച്ചത് അപ്പടിനാ മട്ടും താ നിങ്ങൾ ഇന്ത രണ്ട് റേഷ്യോവും ചൂസ് പണി ഒരു ഫംഗ്ഷനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് യുവ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ വാ ഇതേപോലെ അടുത്ത രണ്ട് റേഷ്യോവ ചൂസ് പണി നിങ്ങൾ വി എ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ രൊമ്പ ഈസിയാ ഇന്ത പ്രോബ്ലത്തെ സോൾവ് പണ്ണല്ലോ ഓക്കെ വാ ദാറ്റ് ഈസ് ഇങ്ക് വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് സബ്സിഡറി ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ക്യാപിറ്റൽ പി ക്യു ആർ ഇതോടെ വാല്യൂസ് എഴുതി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയിടലാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രീവിയസാ പാത്തോം പറ്റിയെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ നിറയെ ഈക്വലൻ റേഷ്യോവ ഇതിലിരുന്ന് എഴുതി വെച്ചിക്കലാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത ഫസ്റ്റ് മൂണോ ഇത് തന്നെ പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്പിലുള്ള ഇന്ത റേഷ്യോ ഇതിലിരുന്ന് നമ്മൾ എന്നെ ചെയ്യാൻ പാരുങ്ങ ഇന്ത ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റേഷ്യോ രണ്ടേ മൈനസ് പണി ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിക്കലാം അടുത്ത ഇന്ത സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഇന്ത രണ്ട് റേഷ്യോ മൈനസ് പണി ഇങ്ങ് എഴുതി വെച്ചിക്കലാം എല്ലാ റേഷ്യോയും ആഡ് പണി ഇവിടെ എഴുതിക്കലാം ആൻഡ് ഫൈനല്ല ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ കൂടാലെ എക്സ് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ സെക്കൻഡ് റേഷ്യോ കൂടാല വൈ പ്രോഡക്റ്റ് പണി തേർഡ് റേഷ്യോ കൂടാല ഇസെറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് പണി അപ്പടി ആഡ് പണി എഴുതിയിരിക്കണം ഓക്കെ വാ ഇവിടെ നിറയെ റേഷ്യോ ഫസ്റ്റ് ഫോം പണി വെച്ചുക്കോങ്ങ അതുക്കപ്പുറം നമുക്ക് സൂട്ടബിളാ ഉള്ള റേഷ്യോസ് നമ്മൾ ചൂസ് പണിക്കലാം ഓക്കെ വാ ഇപ്പം ഇതിലുള്ള ഇന്ത ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് റേഷ്യോവ നമ്മൾ ചൂസ് പണിക്കലാം എതിനാൽ നമ്മൾ ഇത് ചൂസ് പണ്ണ്രോണ്ണാ ഇന്ത ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പാരുങ്ങ ന്യൂമറേറ്ററിലെ എക്സും വൈ എന്നാൽ ഇരിക്കും ഡിനോമിനേറ്ററിലെയും പാരുങ്ങ ഇങ്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ക് വൈ സ്ക്വയർ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് തവറ ഇരിക്കക്കൂടി ഇന്ത രണ്ട് ടേമിലും പാരുങ്ക ഇങ്ക് വൈ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ക് എക്സ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാല ഒരു ഇസെറ്റുങ്കിൽ ടേമും ഇരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഇന്ത ഇസെറ്റ് വന്നിട്ട് ഇങ്കേ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്കേ ഇരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ കാമണ വെളിയിൽ എടുത്തിട്ട് ക്യാൻസൽ പണ്ണത് പോലെ ഇരിക്കും ഓക്കെ വാ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്കേയും പാരുങ്ങ ഇങ്ക ന്യൂമറേറ്ററിലെ വൈ ആൻഡ് ഇസെറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് സോ ഡിനോമിനേറ്ററിലെയും വൈയും ഇസെറ്റും തന്നെ ഇരിക്കണം ഇതിലെ വൈ സ്ക്വയർ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിലെ ഇസെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇരിക്കുന്നത് ആനാ റിമൈനിങ് ഇരിക്കക്കൂടിയ രണ്ട് ടേമിലെയും പാരുങ്ങ വൈ ഇസെറ്റ് ഇല്ലാതെ എക്സ് ടേം ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങേ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങേ ഇരിക്കുന്നത് ബട്ട് രണ്ട് ഇടത്തിലും ഇരിക്കുന്നതിനാൽ നമ്മൾ കാമണ വെളിയിൽ എടുത്തിട്ട് ക്യാൻസൽ പണ്ണത് പോലെ ഇരിക്കും ഓക്കെ വാ അതിനാൽ നമ്മൾ ഇങ്ക എന്ത രണ്ട് റേഷ്യോയും ചൂസ് പണിയിരിക്കണം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇതാണ് ഫോർത്ത് റേഷ്യോ ഇത് ഫിഫ്ത്ത് റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത റേഷ്യോയും ഇന്ത റേഷ്യോയും ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കണം ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഇന്ത സ്ക്വയർ ടേംസ് എല്ലാം ഫസ്റ്റാണ് എഴുതിയിരിക്കണം ഇങ്ക് റിമൈനിങ്
ரைட் சைடில் பாருங்கள் இந்த ஒய் மைனஸ் இசட் இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது ஸோ ஒய் மைனஸ் இசட்டை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் அப்போ இங்கே ரிமைனிட்டாக ஒய் ப்ளஸ் இசட் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்கும் தட் இஸ் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஒய் ப்ளஸ் இசட் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படி இருக்கும் இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைடில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ லெஃப்ட் சைட் டினாமினேட்டர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இருக்கும் ரைட் சைடுக்கு டினாமினேட்டர் ஒய் மைனஸ் இசட் இருக்கும் இந்த டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இருக்கிறதுனால நியூமரேட்டரையும் நம்ம இதே ஃபார்மெட்டில் எழுதி வச்சுக்கலாம் தட் இஸ் நியூமரேட்டரில் டிஎக்ஸ் மைனஸ் டிஒய் இதை நம்ம டி ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இப்படி எழுதிக்கலாம் சிமிலர்லி ரைட் சைடையும் இந்த டிஒய் மைனஸ் டி இசட் இதை வந்துட்டு டி ஆஃப் ஒய் மைனஸ் இசட் அப்படி நம்ம வசதிக்காக எழுதி வச்சுருக்குறோம் ஓகேவா இப்போ நியூமரேட்டரில் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது அது டினாமினேட்டர்லேயும் சேம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் தான் இருக்குது ரைட் சைடில் நியூமரேட்டரில் ஒய் மைனஸ் இசட் இருக்குது டினாமினேட்டர்லேயும் ஒய் மைனஸ் இசட் தான் இருக்குது ஓகேவா இப்போ நம்ம ஈஸியாக இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இன்டகல் ஆஃப் லெஃப்ட் சைடு ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஆஃப் ரைட் சைடு அண்ட் இன்டகரல் ஆஃப் டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா லாக் எக்ஸ் தட் இஸ் டினாமினேட்டரில் இங்கே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் இதே தான் இங்கேயும் இருக்கணும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் இவ்வளோத்துக்கு பதிலாக நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு அசீம் பண்ணிக்கோங்க அப்போ டினாமினேட்டரும் இதுவும் எக்ஸ் போல் இருக்குது தட் இஸ் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் அப்படியே இருக்குதா அப்போ இதோட இன்டகரல் வேல்யூ என்ன வரும் லாக் ஆஃப் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அப்படி கிடைக்கும் அதே போல் தான் ரைட் சைடும் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இவ்வளோவும் எக்ஸ் போல் வச்சுக்கோங்க அப்போ டினாமினேட்டரில் உள்ள இந்த வேல்யூவும் எக்ஸ் போல் இருக்கும் தட் இஸ் இன்டகரல் ஆஃப் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் இதோட வேல்யூ லாக் ஆஃப் இந்த டினாமினேட்டர் இப்போ நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணணும் பிகாஸ் இந்த இன்டகிரேஷனில் லிமிட் இல்லாததுனால எப்போதும் நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணுவோம் இன்டகிரேட் பண்ணுறப்ப அந்த கான்ஸ்டன்ட்லேயும் லாக் வர்றது போல் எழுதிக்கணும் பிகாஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் டேம்லாம் லாக் இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த கான்ஸ்டன்ட்டையும் லாக் வச்சு எழுதணும் அப்படின்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்ம லாக் சி ஒன் அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த கான்ஸ்டன்ட் தவிர ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துடலாம் அப்போ நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும் அண்ட் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா லாக் ஆஃப் இவ்வளோ சேர்த்து ஏ போல் வச்சுக்கோங்க இவ்வளோ சேர்த்து பி போல் வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் லாக் ஏ மைனஸ் லாக் பி இப்படி இருக்குது இந்த லாக் ஏ மைனஸ் லாக் பி இதோட வேல்யூ லாக் ஆஃப் ஏ பை பி ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு சைடும் எக்ஸ்பனன்ஷியல் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த லாக் கேன்சல் ஆகிரும் பிகாஸ் இ பவர் லாக் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ எக்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு x மைனஸ் ஒய் பை ஒய் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு சி ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்ட் எப்போதுமே இந்த கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு வேல்யூ ஒரு ஃபங்க்ஷனில் இருக்கும் பார்த்திங்களா இந்த ஃபங்க்ஷனை தான் நம்ம யூ அப்படின்னே அசீவ் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் வியை கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு என்ன ரெண்டு ரேஷியோவை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு ரேஷியோவையும் சூஸ் பண்ண போகிறோம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் செவன்த் ரேஷியோவை சூஸ் பண்ணினா ரொம்ப ஈஸியாக இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இது தான் சிக்ஸ்த் ரேஷியோ இது செவன்த் ரேஷியோ அண்ட் இதில் பாருங்கள் அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் மூணு பிளேஸில் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் செட் இருக்குதா மூணே ஆட் பண்ணுனா நமக்கு மைனஸ் த்ரீ டைம்ஸ் எக்ஸ் ஒய் செட்னு வரும் ரிமைனிங் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ் கியூ ப்ளஸ் ஒய் கியூ ப்ளஸ் இசட் கியூ இப்படி இருக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் டேம்ஸ் எல்லாம் எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மைனஸ் ஒய் இசட் மைனஸ் இசட் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் அதை எழுதி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம இங்கே ஒரு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம் தட் இஸ் இந்த டினாமினேட்டர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதோட ஃபார்முலா என்ன வரும்னா அப்படியே இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஃபேக்டர் போலேயே வரும் தட் இஸ் இதோட வேல்யூ என்னதுன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இன்று இங்கே லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ வேல்யூ ஓகேவா அப்போ நம்ம அந்த டினாமினேட்டர் இதுக்கு பதிலாக இதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த ஃபேக்டரில் உள்ள வேல்யூவும் இந்த லெஃப்ட் சைடில் உள்ள டினாமினேட்டரும் கேன்சல் ஆகிரும் இப்போ லெஃப்ட் சைட் டினாமினேட்டரில் ஒன்று தான் இருக்கும் பட் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு டினாமினேட்டரில் இந்த ஃபேக்டர் இருக்கும் ஓகே அடுத்த கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணினா இந்த ஸ்டெப் கிடைக்கும் இப்போ ஜஸ்ட் இன்டகிரேட் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு பியோட வேல்யூ கிடச்சிரும் ஓகேவா தட் இஸ் இன்டர்ல் ஆஃப் லெஃப்ட் சைடு ஈக்குவல் டு இன்
அண்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் இதோட ஃபார்மில் என்னது எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு இன்டகிரேஷன் என்ன வரும் இந்த ஃபேக்டரில் இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ வேல்யூக்கு பவர் டூ டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு டேம் பாருங்கள் இன்டர்வல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் ஒன் இருக்குதா இதோட இன்டகரல் வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ செகண்ட் டேமில் இன்டர்வல் ஆஃப் ஒய் பவர் ஒன் டிஒய் இருக்குதா இதோட இன்டகரல் வேல்யூ ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ தேர்ட் டேமில் இசட் பவர் ஒன் டி இசட் இருக்குது ஸோ இதோட இன்டகரல் வேல்யூ இசட் ஸ்கொயர் பை டூ அதுக்கப்புறம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா அதை நம்ம சி டூ பை டூன்னு எடுத்துக்கலாம் பிகாஸ் இதில் எல்லா டேமுக்கு டினாமினேட்டரும் டூவில் இருக்குது ஓகே இப்போ எல்லா டினாமினேட்டர்லேயும் டூ காமனாக இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் எப்படி கேன்சல் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில் நமக்கு என்ன இருக்கும்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கும் தட் இஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி தி ஹோல் ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்ம்லேயே இது இருக்குது ஸோ இதை நம்ம அப்படி விரிச்சு எழுதிக்கலாம் இதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா தட் இஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி தி ஹோல் ஸ்கொயர் இதோட ஃபார்முலா என்னதுன்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் டூ பிசி ப்ளஸ் டூ சிஏ இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணி இங்கே நம்ம அப்படி லெஃப்ட் சைடில் எழுதியிருக்கிறோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி டூ ஓகேவா இப்போ இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காமனாக இருக்குதா அதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஒய் ஸ்கொயரும் காமனாக இருக்குது கேன்சல் பண்ணலாம் இசட் ஸ்கொயரையும் கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ ரிமைனிங் வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடில் மூணு டேம் இருக்கும் மூணுலேயும் டூ காமனாக இருக்குது அதனால் நம்ம டூ அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் ரிமைனிங் டேம் இங்கே எக்ஸ் ஒய் இருக்கும் இங்கே ஒய் இசட் இருக்கும் இங்கே இசட் எக்ஸ் இருக்கும் எல்லாத்துக்கு இடையிலையும் ப்ளஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஈக்குவல் டு சி டூ இப்போ இங்கே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் காமனாக இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த நம்பரை நம்ம ரைட் சைடில் கொண்டு போயிடலாம் ஸோ ரைட் சைடு வந்துட்டு சி டூ பை டூவாக மாறிடும் ஓகே அண்ட் எப்போதுமே இந்த கான்ஸ்டண்ட்டுக்கு வேல்யூவை தான் நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷன் விஆவோ யூஆவோ எடுப்போம் இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம வி அப்படின்னு அசீம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஆல்ரெடி நம்ம யூக்க வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது தான் வீக்க வேல்யூ ஸோ இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் எழுதிடலாம் சொல்யூஷன் எப்படி எழுதுவோம்னா பை ஆஃப் யூ கமா வி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் U அண்ட் V இதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா நமக்கு ரெக்கோர்டு சொல்யூஷன் இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா 